سؤال من إيهاب عبود الله معك أبونا أغابيوس هل يحق الإنسان المسيحي بشكل عام خصوصا الإكليريكي أن يتدخل في الشؤون السياسية أو أن يتحزب؟ تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن ولدهر الداهرين أمين بتشكرك أخ إيهاب على سؤالك وبعتقد أني قدرت أفهم الخلفية تبع هذا السؤال راح جاوب عليه مثل ما أنا بآمن مثل ما لازم يكون لك يا ابني ليس أحد بلا فكر على الإطلاق وليس أحد إلا ومتحزب ولكن البطولة أن يكون حزبك هو مبني على الحق الذي في المسيح يسوع نحن الأرثوذكس من حزبة نحن كنيسة المسيح ولكن عندنا فكر المسيح نحن نتحذب لفكر المسيح نحن ننحاز لفكر الله وأي انحياز لغير فكر الله بالنسبة لي بيكون عم بصب بمحل قاتم وقد يستعمله عدو الخير الشيطان لكي يفتك بالإنسان اليوم كل الأحزاب دون استثناء تقوم على إثبات ذاتها أنه أنا موجود أنه أنا ما بنكسر أنه أنا زراعي لا يلوى كلهم هيك وكل الأحزاب دون استثناء إذا الناس بتتكاتر وبتتهافت عليها لأنه الناس بتآمن أنه الحزب قد يحقق لها مكسب وجودي اليوم بلبنان ثلاث ربع الناس بدها تتحزب لحتى تقدر توصل لانه اذا انت منك متحزب ما بتقدر توصل لمحل وهذا من اغراء الشيطان وبدي اقول اكثر من هيك انه اغلبيه الناس اليوم بدها تنضوي بالحزب الفلاني او الحزب الفلاني ليس فقط لانه عقائدي ولانه بيوصلهم الى الخلاص انما لانه يقويهم على الاعداء وفكرة يقويهم على الأعداء يعني أنت مآمن أنه في آخر هو عدو لك ويجب عليك أنت أن تنتصر عليه وهذا ليس فكر المسيح مشان هيك لا ما بتقدر تكون أنت حزبي بيقدر يكون عندك موقفك ورأيك وبتفضل هذا المنهج عن ذاك المنهج لأنه يصل بك بهذه النقطة إلى ملكوت السموات بقدر أفهم ولكن بدي أقول لك ليس من حزب مخلوق من بشر إلا وفيه شوائب كثيرة فبتقدر تحب أنت بحزب هالفكرة أكثر من هالفكرة حقك لأنك أنت حر وأنت تختار ما يخلص نفسك ولكن أنت ما فيك تكون متحزب لأنه على عمياني أنا مع فلان الفلاني وإلا أنت بتكون أقمت إلها آخر إزاء الله يعني مقابل الله اللي هو الزعيم تبع الحزب مشان هيك اليوم يؤسفني في بلدنا وخاصة في الأحزاب المسيحية إذا بتشوفوا على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي كيف بيسبوا ببعض وكيف أنه زعيمي أحسن من زعيمك وبيصير ممكن أنه تتخاصم العائلة الواحدة في بعضها البعض لأنه هي بتشد هذا الزعيم أكثر من ذاك الزعيم لأنه هالزعيم نظيف وذاك الزعيم زبالة والعكس صحيح هذا ليس فكر المسيح وخاصة التحزب نحن لا نتحزب والكتاب المقدس بيقول ما تتحزبوا مش أنا وحدي ومبرزة ومثبتة في كل تعاليم الأباء أنه أنت ما عندك حدا فوق راسك إلا ربنا هذا الأسوأ من ذاك هو أن يذهب رجال الدين إلى استعمال المنبر أو الباب الملوكي يلي مخصص لتعليم الخلاص في المسيح يسوع أن يستعملوه من أجل مآرب حزبية أو سياسية يؤمنون بها وأنا بعرف كثير منيح كيف يمكن للإنسان أنه يلعب على كلمات الكتاب المقدس كمان ويستعمل أي من هون أي من هون يشيلها من الكونتكس طبعا لكي يدعم حجته نحن لسنا متحذبين وما بنقدر نكون متحزبين مش بس رجال الدين لانه سؤالك مختصر على رجال الدين ولا انسان مسيحي بيقدر يكون متحزب لبشر 
لأنه الكتاب المقدس بيقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر لأن ليس عندهم خلاص ولك كل إنسان سخيف وكل إنسان مرد وكل إنسان خاطئ مهما علت القيم وإذا في قيم موجودة هي قيم الإنجيل وصدقني من يعيز فلان ليقل لي إياها لأن المرجع تبعه الأعلى منه بكل الموضوع هو الحق وليس من حق مطلق إلا في الله في المسيح يسوع فمشان هيك أنا متحزم لفكر الله وإذا في برجع بقول لكم إشياء بوزيتيف عند فلان وفلان هذا حق أنا ما عم بقول إنه كل شيء بيقولوه هو غلط أبدا ولكن الكتاب المقدس بيقول أنا كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة في فلان أو فلان هي منحدرة من العلا من فوق هيك بيقول يعقوب من أبي الأنوار فإذا هو الضياء هو النور وأي حزب يقودك إلى أن تكره خيك هذا ليس من الله وأي حزب أي حزب يقودك إلى القتل هذا ليس من الله لا تقتل أنت عليك أن تغفر لأخيك مش سبع مرات سبعين مرة سبع مرات إن أخطاء إليك وقوة غفرانك وقت بتكون الإساءة لألك أكبر بكثير هذا هو نهج المسيح وما بتصدق شوف المسيح كيف عمله يسوع المسيح لم يحمل سلاحا ولم يقتل أحد إنما بعد أن سفك دمه على الصليب غفر لقاتليه لأنه قال لا يدرون ماذا يفعلون وصدقوني كل الأحزاب لا تدري ماذا تفعل وشوفوا العصور التاريخية كلها سوا قديش مليانة من الحقد والقتل وسفك الدماء ولا رضا ولا عهد شوفوا قديش قوة الشر منتشرة في طبيعة البشرية وشوفوا أكثر قديش يصرف على القتل وقديش يصرف على البناء انتبهوا يا أحبائي آمين